ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് അതിന്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണിത് അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ് സെൻസറി ഓർഗൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ സെൻസറി ഓർഗൻസ് അതുപോലെ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് അതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ സെൻസുകളും കാഴ്ച കെഴുവി അങ്ങനെയുള്ള സ്പർശനം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സെൻസുകളും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതില് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ജീവികളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളാണ് എന്ത് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവികളിൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രേരണകളെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് വിശപ്പ് ദാഹം എന്നിവയൊക്കെ അപ്പം അത് സ്വീകരിക്കാൻ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംവിധാനമാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മസ്തിഷ്കം അതുപോലെ സുഷ്മനാ നാടി അതിൽ നിന്നും പോന്നിരിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സുഷ്മനാ നാടി ഉള്ളത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നാടികൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് നാടി വ്യവസ്ഥ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിലും മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസറി ഓർഗൻ മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലും സവിശേഷമായ കോശങ്ങളുണ്ട് അവയ്ക്ക് ഗ്രാഹികൾ എന്നാണ് പേര് ഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലും മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള കോശങ്ങളാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു സന്ദേശങ്ങൾ തലച്ചോറിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്താണോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉദ്ദീപനം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് തലച്ചോറ് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏകോപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതൊക്കെ ഏകീകരിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയാണ് ഇനി നാടി കോശമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാടി കോശം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകമാണ് ഏത് അങ്ങനെ ചോദിക്കും നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകമാണ് നാടി കോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാ കോശങ്ങളെയും പോലെ ഈ നാടി കോശത്തിനും കോശസ്ഥലവും അതുപോലെ കോശദ്രവ്യവും ന്യൂക്ലിയസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കി പാർട്ടുകൾ ഇതാണ് നാടി കോശത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് ഇതാണ് നാടി കോശം ഇതിലെ ഓരോ പാർട്ടും ഇവിടെ കാണാം ഡെൻറൈറ്റ് ഡെൻറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിഖരം പോലെ കാണുന്നതാണ് ഇതൊരു ഡെൻറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇത് വരുന്നതാണ് ഡെൻറോൺ ആൻഡ് പിന്നെ വരുന്നത് കോശദ്രവ്യം ഇവിടെ കോശദ്രവ്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ കോശശരീരം ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ബോഡി പാർട്ടാണ് കോശശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് നടുക്കുള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ആക്സോൺ ആക്സോൺ ആണ് ഈ ഒരു നീളത്തിലുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സോൺ ആണ് ദെൻ ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിരിവുകൾ ശാഖകൾ വരുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ആക്സോണിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഇതാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞുള്ള ആവരണമാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം എന്താണ് ഡെൻറൈറ്റ് ഡെൻറോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ഡെൻറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡെൻറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെൻറോണിന്റെ ശാഖകളാണ് എന്ത് ഡെൻറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ഡെൻറൈറ്റുകളാണ് ഓക്കെ അതിന് ഡെൻറൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോശശരീരം ഇതാണ് ഈ ഒരു ബോഡി പാർട്ടാണ് എന്ത് കോശശരീരം ആ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീളം കുറഞ്ഞ തന്തു ആണ് എന്ത് ഈ ഡെൻറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെൻറൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഡെൻറൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇവി
ഓക്കെ ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീളം കൂടിയ തന്തു കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീളം കുറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ എന്തു പറഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു ഈ നീളം കൂടിയ ഈ ഒരു തന്തുവാണ് എന്ത് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോശ ശരീരത്തിൽ കിട്ടിയ ആവേഗങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഏത് ഈ ഒരു ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖകളാണ് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവേഗങ്ങളെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ വരെ എത്തിക്കുന്നു ഇനി ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അഗ്രഭാഗമാണ് അപ്പൊ ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അഗ്രഭാഗം ഏതാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അവിടെയാണ് നാടീയ പ്രേക്ഷകം സ്രവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു മിക്ക ആക്സോണുകളും കൊഴുപ്പടങ്ങിയ മൈലിൻ എന്ന സ്ഥലം കൊണ്ട് വലയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ആക്സോൺ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൈലിൻ ഷീത്ത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വലയം വലയമായിട്ട് പുറമെ പുറമെ ചുറ്റി വെക്കണ മാതിരിയുള്ളത് അതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോശം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഷ്വാൻ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് ആൻഡ് ഷ്വാൻ കോശങ്ങൾ കേട്ടോ ഷ്വാൻ കോശങ്ങളും ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകളും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാടീ കോശങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നവയാണ് ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകളും അതുപോലെ ഷ്വാൻ കോശങ്ങളും നമ്മളിപ്പോൾ ഷ്വാൻ കോശങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അതൊക്കെ നാടീ കോശങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് ഈ ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സമയം പല ആക്സോണുകളെ പൊതിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സോണിൻ്റെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളെ പല തവണ പൊതി മൈലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നു അതാണ് ഒലിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാടികളിലെ ആക്സോണുകളിൽ ഈ ശ്വാൻ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് ഒരു ഷ്വാൻ കോശം ആക്സോണിനെ ആവർത്തിച്ച് വലയം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് ഷ്വാൻ കോശത്തിന്റെ കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ഈ ആക്സോണുകൾ ആക്സോണൈറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ആക്സോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നീളം കൂടിയ തന്തുവാണ് ആക്സോൺ ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു നാടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്വാൻ കോശങ്ങളാലാണ് ഇനി മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുമനയിലും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് ആ ഒരു മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാടിയിലെ മൈലിൻ ഷീത്ത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്വാൻ കോശങ്ങളാലും മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷുമനയിലെയും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഒളിഗോ ഡെൻഡ്രോസൈറ്റുകളാലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൈലിൻ ഷീത്തിന് എന്താണ് നിറം തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണ് തിളങ്ങുന്ന വെള്ള നിറമാണ് ഇപ്പൊ മസ്തിഷ്കത്തിലാണെങ്കിലും സുഷുമനയിലാണെങ്കിലും സ്പൈനൽ കോഡാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സുഷുമനയിലാണെങ്കിലും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ള നാടി ഭോഗങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നാടികോശങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ള ഭാഗം വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത നാടികോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു വൈറ്റ് മാറ്ററും ഗ്രേ മാറ്ററും ഓർത്തോളുക വൈറ്റ് മാറ്ററും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളറിൽ കാണും അതില്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ ആക്സോണിന് പോഷകഘടകങ്ങളും ഓക്സിജനും എന്നിവയൊക്കെ നൽകുന്നതും ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്റർ ആയി വർദ്ധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൈലിൻ ഷീത്താണ് മൈലിൻ ഷീത്താണ് ആക്സോണിന് പോഷകഘടകങ്ങളും ഓക്സിജനും നൽകുന്നത് അത് അതുപോലെ അതിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങൾ അതിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു സന്ദേശങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതും ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആക്സോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഈ മൈലിൻ ഷീത്താണ് അടുത്ത സന്ദേശങ്ങളുടെ രൂപപ്പെടലും പ്രേഷണവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഒരു ഉദ്ദീപനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നാടീകോശത്തിൻ്റെ ഇതാണ് നാടീകോശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോശസ്ഥലത്തിന് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ചില അയോണുകൾ ചില അയോണുകളുടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലുള്ള
ആ ഭാഗത്തുള്ള അയോണുകളുടെ നമ്പർ വ്യത്യാസപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടും ഇവിടെ ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടായപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ പോസിറ്റീവായിരുന്ന ചില സമയത്ത് നെഗറ്റീവുമായി ഉള്ളിൽ എന്തുമായി പോസിറ്റീവുമായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഒന്നോർത്ത് പോസിറ്റീവായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ കാണും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ കോശസ്തരത്തിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതുപോലെ പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാവും അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നൈമിഷികമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഇത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ചാർജ് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്നു ഈ അതായത് ചാർജിന് ചേഞ്ച് വരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരണ്ടാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത പ്രവാഹമായിട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുന്നു നാഡീകോശത്തിലൂടെ പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങളെയാണ് നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാടീയ ആവേഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് അതായത് ഇമ്പൾസസ് എന്നാണ് നെർവ് ഇമ്പൾസസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശം നെർവ് ഇമ്പൾസസ് അടുത്തത് പറയുന്ന സിനാപ്സ് എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്രാഹീകോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലെത്തും മസ്തിഷ്കം അതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഉചിതമായ പ്രതികരണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകും ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഒരു നാടീകോശത്തിലുണ്ടാവുന്ന സന്ദേശം അടുത്ത നാടീകോശത്തിലേക്കും അത് അതിനടുത്ത നാടീകോശത്തിലേക്കും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് പോകണം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ കാണാം ഇതാണ് സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇവിടെ ഒരു വൈദ്യുത ആവേഗം വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ചാർജുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് നാടികളാണിത് അതിൻ്റെ നാടി സോറി അതിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് ആ നാടിയ പ്രേക്ഷകവും അതുപോലെ തന്നെ സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സിനാപ്സ് രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകോശവും പേശീകോശവുമായിട്ടുള്ളോ നാഡീകോശവും ഗ്രന്ഥീകോശവുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിന് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഡീകോശവും പേശീകോശവും തമ്മിലുള്ളതോ നാഡീകോശവും ഗ്രന്ഥീകോശവും തമ്മിലുള്ള ആ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് എന്ത് സിനാപ്സ് ഇനി ഈ ആക്സോണിൽ നിന്നും അതായത് ആ ഒരു നീണ്ടിട്ടുള്ള തന്തുവിൽ നിന്നും വൈദ്യുത ആവയങ്ങൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തും അപ്പോൾ ചില രാസവസ്തുക്കളെ ഈ സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു ഈ രാസവസ്തുക്കളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവ എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെയോ കോശത്തെയോ ഒക്കെ ഉത്തി ഉദ്ദേവി ഉത്തേജിപ്പിച്ച് പുതിയ വൈദ്യുത ആവേഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അപ്പോൾ അസറ്റേൽ കോളിൻ ഡോപ്പമിൻ എന്നിവയൊക്കെ ഈ രാ നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സിനാപ്സുകളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത ദിശ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അതൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ഈ സിനാപ്സുകളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത്രയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നാടീകോശം നാഡീകോശത്തിനും നാഡീകോശത്തിനും ഇടയ്ക്ക് പേശീകോശത്തിനും നാഡീകോശത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നാഡീകോശത്തിനും ഗ്രന്ഥീകോശത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി വിവിധ തരത്തിലുള്ള നാഡീകോശങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി